नमस्कार दोस्तों क्लास सेवन्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर टेन बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम इस वीडियो में अभी पढ़ेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सके अब सिंपल इंटरेस्ट ये पॉइंट शुरू करने से पहले आ, और एक बात आपको बता दूं कि मेरे जो सभी वीडियोस हैं वो देखने के पहले आप जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो सबसे पहले क्लियर करें बेसिक कंसेप्ट्स में आपको टेबल्स मिनिमम ट्वेंटी तक मैक्सिमम थर्टी या उसके आगे भी कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन इन सभी को आप अच्छी तरह से समझे फिर बाद में आप वीडियो देखें तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो सभी वीडियोस हैं वो समझ में आ जाएंगे अब हम समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सपोज आपने बैंक में जाकर सौ रुपये जमा किए हैं और वो पैसे आपने एक साल के लिए बैंक में ही रख दिए हैं तो बैंक उसके बदले में आपके सौ रुपीज बैंक यूज करेगी और उसके बदले में आपको एक साल के बाद जो भी बैंक का रेट तय हुआ है हर सौ रुपये के लिए हर एक ईयर के लिए सपोज बैंक कहती है कि आपको चार रुपीस या पाँच रुपीस हम एक्स्ट्रा दे देंगे तो एक साल के बाद आपको पाँच रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे तो पहले जो आपने सौ रुपये दिए थे वो और पाँच रुपये आपको एक साल के बाद बैंक एक सौ दे देगी तो जो आपने बैंक में सौ रुपये जमा किए हैं उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल उसका सिंबल होता है पी एक साल तो उसे कहते हैं हम नंबर ऑफ इयर्स यन नंबर ऑफ इयर्स यन को हम कहेंगे नंबर ऑफ इयर्स अब पाँच रुपये जो है वो हर सौ रुपये के लिए सौ रुपये के लिए एक साल के बाद आपको मिलेंगे तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका सिंबल है कैपिटल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर सेंट पर एन होता है पर सेंट का मतलब सौ रुपये के लिए हर सौ रुपये के लिए पर एन हर साल के लिए अगर और सौ रुपये आप दे देते हैं एक साल के लिए तो आपको और पाँच रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे तो ये पर सेंट पर एन हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब जो पाँच रुपये मिले हैं आपको सौ रुपये के बदले मिले हैं अगर आप दो सौ रुपये देते हैं तो दस रुपये मिलेंगे तो दस रुपये पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा दस रुपये सिर्फ इंटरेस्ट होगा तो उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं तो यस आए उसे हम कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट या सिर्फ इंटरेस्ट अब सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड होता है वो आपको आगे की क्लासेस में है अब जो सौ रुपये आपने दे दिए हैं और पाँच रुपये दोनों मिला के एक से एक सौ पाँच रुपीज़ आपको एक सौ पाँच रुपीज़ आपको एक साल के बाद मिलेंगे उसे हम कहते हैं अमाउंट उसके लिए सिंबल होता है कैपिटल ए तो अभी ये आपको जो टर्म्स हैं वो समझ में आ गए होंगे अब जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो है पी इंटू यन इंटू आर डिवाइड बाय हंड्रेड पी मतलब प्रिंसिपल यन इंटू नंबर ऑफ ईयर्स यन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिवाइडेड बाय हंड्रेड ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अगर हमें अमाउंट फाइंड करनी है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो भी हमें इंटरेस्ट मिला है वो और प्रिंसिपल इन दोनों की अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें अमाउंट मिल जाता है तो इन्हीं दो फार्मूलाज का यूज़ करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब एक क्वेश्चन में आपको सिंपल यहाँ पे बता दे बता देता हूँ कि सपोज प्रिंसिपल आपने दो सौ रुपये बैंक में जमा कर दिए अगर नंबर ऑफ ईयर्स दो साल हैं या दो साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज आपको मिल रहा है एट तो देखिए अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो यहाँ पर टू मल्टीप्लाइड बाई टू इंटू एट डिवाइड बाई हंड्रेड तो 
दो जीरो दो जीरो कैंसिल करना है टू इंटू टू फोर फोर इंटू एट थर्टी टू रुपीज़ आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट थर्टी टू तो थर्टी टू प्लस आपका प्रिंसिपल टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड थर्टी टू रुपीज़ अमाउंट हो गया तो आपको दो सौ बत्तीस रुपीज़ टू हंड्रेड थर्टी टू रुपीज़ दो साल के बाद वापस मिल जाएंगे प्रैक्टिस इट फोर्टी क्वेश्चन नंबर वन इफ रियाना डिपॉजिट्स वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज इन द स्कूल फंड एट नाइन परसेंट पर एन एम फॉर टू ईयर्स वॉट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट तो उसे कितना अमाउंट वापस मिलेगा ये अगर हमें फाइंड करना है तो हमें यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो उससे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होगा क्योंकि यहाँ पे नाइन परसेंट पर एन से पैसे दिए हैं तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो जितने रुपीस डिपॉजिट किए हैं वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वो वैल्यू होगी प्रिंसिपल वैल्यू पी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब एट नाइन परसेंट पर एन इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नाइन परसेंट पर एन का है और जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं दो साल टू ईयर्स तो हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई हंड्रेड प्रिंसिपल की वैल्यू है 1500 इंटू एन नंबर ऑफ ईयर्स टू है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नाइन डिवाइड बाय हंड्रेड तो यहाँ पे दो जीरोस और दो जीरोस कैंसल फिफ्टीन टू जा थर्टी थर्टी इंटू नाइन तो हम यहाँ पे थर्टी इंटू नाइन नाइन इंटू थ्री टू हंड्रेड सेवेंटी रुपीज तो सिंपल इंटरेस्ट रियाना को मिलेगा टू हंड्रेड सेवेंटी रुपीज का तो टू हंड्रेड सेवेंटी रुपीज और रियाना ने जो वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज जमा किए हैं प्रिंसिपल दोनों मिला के उसे वापस पैसे मिलेंगे तो हमें अमाउंट यहाँ पे फाइंड करनी है तो अमाउंट के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का प्लस टू हंड्रेड सेवेंटी रुपीज तो यहाँ पे वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी रुपीज इन दोनों के अगर हम एडिशन करते हैं जीरो प्लस जीरो सेवन प्लस जीरो सेवन टू प्लस फाइव सेवन यहाँ का वन तो रियाना विल गेट रुपीज वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी क्वेश्चन नंबर टू जेठालाल टूक अ हाउसिंग लोन ऑफ रुपीज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड फ्रॉम अ बैंक एट टेन परसेंट पर एन एम फॉर फाइव ईयर्स What is the yearly interest he must pay and the total amount he returns to the bank? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेते हैं जेठालाल ने हाउसिंग लोन घर परचेस करने के लिए टू लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का लोन बैंक से लिया है एट टेन परसेंट पर एन एम दस रुपीज पर सेंट पर एन एम दस रुपीज पर साल पर सेंट हर सौ रुपीज के लिए मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन रुपीज का है फॉर फाइव ईयर्स पाँच साल के लिए लोन लिया है तो पाँच साल के बाद जेठालाल जो है वो पूरे पैसे मतलब जितने लिए हैं उतने और जो इंटरेस्ट होगा उतने सब मिला के वापिस करेगा तो वट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे तो हर साल उसे कितने रुपीज बैंक को देने होंगे एंड द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक और टोटल अमाउंट बैंक को उसे कितनी वापस करनी होगी अब देखिए ईयरली इंटरेस्ट का मतलब हर साल के लिए उसे कितना इंटरेस्ट देना होगा तो हम एक साल का इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं दो लाख टू लाख फिफ्टी थाउजेंड के लिए तो यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू होगी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड टू लैख फिफ्टी थाउजेंड प्रिंसिपल 
रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा टेन परसेंट पर एन और जो नंबर ऑफ ईयर्स होंगे वो वन तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं P इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय हंड्रेड तो प्रिंसिपल की वैल्यू है ट्वेंटी फाइव सॉरी टू लैक फिफ्टी थाउजेंड इंटू नंबर ऑफ ईयर्स वन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन डिवाइड बाय हंड्रेड तो यहाँ के दो जीरोस और यहाँ का एक यहाँ का एक दो जीरोस न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के दो तो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जो है एक साल का इंटरेस्ट हुआ तो देखिए अगर पाँच साल का इंटरेस्ट है तो यहाँ पे फाइव होगा तो फाइव से ट्वेंटी फाइव को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का इंटरेस्ट आ जाएगा तो ईयरली इंटरेस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे हमें ईयरली इंटरेस्ट पूछा गया है तो ईयरली इंटरेस्ट है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज अब और एक क्वेश्चन है एंड द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक बैंक को टोटल कितनी अमाउंट वो रिटर्न करेगा ईयरली इंटरेस्ट तो हुआ अब इंटरेस्ट ऑफ फाइव ईयर्स पांच साल का इंटरेस्ट कितना होगा तो एक साल का ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है तो पांच साल का फाइंड करने करने के लिए हमें फाइव से मल्टीप्लाई करना होगा तो ट्वेंटी फाइव फाइव जा वन ट्वेंटी फाइव और ये आगे के तीन जीरो तो वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का पांच साल का कुल मिला के इंटरेस्ट होगा अब जो अमाउंट रिटर्न करनी है अमाउंट returns to the bank by जेटालाल is equal to जो principal लिया है ढाई लाख ढाई लाख का टू लाख फिफ्टी थाउजेंड का और जो इंटरेस्ट हुआ है वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का इन दोनों को जोड़कर जो वैल्यू आएगी जो भी नंबर आएगा उतने पैसे जेठालाल को बैंक को वापिस करने होंगे तो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड प्लस वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगी थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड की तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं जेटालाल रिटर्न्स टू द बैंक अमाउंट ऑफ थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद